ഹൗ റെസ്റ്റ് ഐ പേസ് വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെസ്റ്റ് ഐ പേസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ആയി നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ റെസ്റ്റ് ഐ പേൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റ് ഐ പേൻ്റെ ബേസിക്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി റെസ്റ്റ് ഐ പേ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു വീഡിയോ ആയി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹൗ റെസ്റ്റ് ഐ പേ വർക്ക്സ് റെസ്റ്റ് ഐ പേ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ റെസ്റ്റ് ഐ പേ ഇസ് വർക്ക് ഓൺ റിക്വസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് മോഡൽ ഈ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് മോഡൽ വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ റെസ്റ്റ് ഐ പേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ക്ലൈ നമുക്ക് വെൻ യു വൺ ഡാറ്റ യു സെൻഡ് എ റിക്വസ്റ്റ് ടു എ പി നമുക്കൊരു ഡാറ്റ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു എ പി ഐ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കും ആ ഒരു എ പി വൈ എന്ത് ചെയ്യും റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുകയുമാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ദെൻ ദ എ പി ഐ പ്രോസസ്സ് യുവർ റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് സെൻഡ് ബാക്ക് ദ റെസ്പോൺസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് അയക്കുകയും ഈ റെസ്റ്റ് എ പി വൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ദെൻ മേക്കിംഗ് ആ റിക്വസ്റ്റ് ഫ്രം എ ബ്രൗസർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബ്രൗസറിൽ നിന്നും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ യു എൻ്റർ എ യു ആർ എൽ ഇൻ യുവർ ബ്രൗസർ ആൻഡ് പ്രസ് എൻ്റർ ദ റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് സെൻഡ് ടു ദ സെർവർ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു യു ആർ എൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് എൻ്റർ അടിക്കുന്ന നേരത്തെ ഇവിടുന്ന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പോകും സെർവറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പോകും ബ്രൗസർ ടിപ്പിക്കലി യൂസ് ദ ഗെറ്റ് മെത്തേഡ് ടു റിട്രീവ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗെറ്റാണ് ഓക്കെ ദെൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഈ ഒരു എ പി ഐ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് പോകുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഗെറ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പോവുകയാണ് എ പി ഐ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ആ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളൊരു ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രൊഫഷണലിൽ നിന്നും കരിയർ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഡൊമൈനിലേക്ക് വരാനോ പഠിക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ എങ്കിൽ പെറ്റില ടയർ വൺ പ്രീമിയം പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ് വൈ നിങ്ങൾക്കും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പഠിക്കാം വൺ ടു വൺ മെമ്പർഷിപ്പ് അതായത് നിങ്ങളും ട്രെയിനറും മാത്രമേ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവൂ അതും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം സിലബസ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പോളിസി പ്രകാരം ഫുൾ എമൗണ്ട് റീഫണ്ട് ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ എ എ പി ഐ റിക്വസ്റ്റ് ടിപ്പിക്കലി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഒരു എ പി ഐ റിക്വസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് എ പി ഐൻ്റെ റിക്വസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും റിക്വസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഗെറ്റ് മെത്തേഡിലാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ആ റിക്വസ്റ്റ് യു ആർ എൽ ആ യു ആർ എൽ എന്താണോ ആ ഒരു യു ആർ എല്ലും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും ദെൻ ഹെഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ദ ബ്രൗസർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഹെഡർ ലൈക്ക് യൂസർ ഏജൻറ്റ് ആൻഡ് അസെപ്റ്റ് ഓട്ട ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹെഡേഴ്സ് കൂടെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ റിക്വസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ടാകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് യു ആർ എൽ ഹോസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു യു ആർ എൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ദെൻ യൂസർ ഏജൻറ്റ് ആ ഹെഡേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് യൂസർ ഏജൻറ്റ് നമ്മൾ ഏത് യൂസർ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് മൊസില്ല ഫയർഫോക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും യൂസർ ഏജൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ അസെപ്റ്റ് അവിടെ ഏത് ഫോർമാറ്റാണ് അസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഇവിടെ
ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജേസൺ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന നേരത്ത് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് ദെൻ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ വിത്ത് അഡ്വാൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഓൾ